क्लस एटे छात्ररा आशा करी तुम्हारा क्लसगुलो फलो कर आगे क्लसगुलोते फसल उत्पादन आठटी धाप सम्पर् आलोचना कर जार मध्य तीन टी धाप आलोचना आगे क्लस सार सम्पर् आलोचना कर जैव सार और अजैव सार व्यवहार उपकारिता और अपकारिता नहीं आलोचना हो आज के आलोचनार विषय हे फोर्थ पॉइंट जल सेच बा इरिगेशन जी प्रत्येक जीवर ही बेचे थार्ज क्योंकि जल प्रयोजन एवं जेको फसल के यथाथ भावे फलाते गर्याप्त जल प्रदान करार क्यु खूब ही प्रयोजन तो यही भलो फसल पे गटर आर्द्रता बजाय रखाटा खूब जरूरी मटर फसले निर्दिष्ट समय अंतर तक जल सरबराह कर पद्धतिटा के बला है जल सेच जल सेच पद्धति साधारण नदी ह्रद पुक खाल बिल जलाधार कूँ टीबएल पाम्प द्वारा मटर जल तुले सेगल के क्जे व्यवहार करी सेगल पाइप दिए जमीते पोछे दी तो भावे जल सेच कर चिरकाल धरे हो तो चिरकालीन जल सेचर पद्धति कतगुलो रही है जगह प्राचीन पद्धति आर कि आधुनिक पद्धति बैरिए जेखने इलेक्ट्रिकर सहायत खूब कम समय अनेक परिमाण गाचे जल दे तो चिराचरित तो पद्धति जगह तुम्हारे तो बीते देखो छवि देव रही है दड़ी बालती पुली नाला पद्धति दोलानो बालती पद्धति ढेकाल पद्धति पार्शी चाका राहत पद्धति यी आगे जख एगुल देखो सब इलेक्ट्रिकर व्यवहार छाड़ा आगेकार दिन तो इलेक्ट्रिक छो ना तक तो इलेक्ट्रिकर व्यवहार छाड़ा मानुअलि मानुष निजे परिश्रम कर चाषे जमीते जल सरबराह करत छविगुलो देखले क्यों तुम्हारा बुझते पर प्रसेसटा कि भाव करा हत क्योंकि बर्तमान ये देखा गया जो खूब परिश्रम सपेक्ष एवं समय सपेक्ष एवं सब समय ये अनेक जमीते जल देवा खूब असम्भव बेपार हो पड़े से आधुनिक पद्धति इलेक्ट्रिक पाम्पर सहाज्ये एवं जल अपचय कम कर फोआरा पद्धति ड्रिप पद्धति मूलत बर्तमान जल सेच करा है जो फोआरा पद्धति कम चाषे जमीते फसल फोआरार मत फिट कर देता घूरते थे घूरे फोआरार मत से जत दूर पर्त जलटा जो पे से ही अब्दि जमीते क्योंकि गाचगलो जल पे थे और छोटो छोटो उद्भिदे क्षेत्र ड्रिप पद्धति यूज करर्थात जेटा पाइपर सहाज्ये उद्भिदे मूले ठीक का फोटा फोटा कर जल फेला है जाते खूब अल्प परिश्रमे क्यों जल सेच करा जाए तो ये जल सेच कर फसल सार प्रयोग करारे उद्भिद रोपण कर तर जल सेच करा हम यथाथ फसल पे परि नेक्स्ट एक खूब गुरुत्वपूर्ण पॉन्ट रही है से आगाछा दमन जे ये तो चाष कर अनेक समय देखा जाए जे मटर मध्य लुकिए थका कि आगाछार बीज सेगल क्यों निजे निजे ग्रो होते थे आगाछागुलो जो जमीते जन्माते थे कि एरा उद्भिदे हमारे कम्य उद्भिद तर पुष्टि मटी थे शोषण करार फले मटर जो खाद्य से भाग हो जाए सपोज धर धान जमीते सार प्रयोग करगाछा जन्मे गे तक तरा कई धान गाचर खाद्य भाग बसा से जार फले धान गाच तर यथाथ खाद्य पा ये फसल पक्षे आगाछा क्यों खूब ही क्षतिकारक कि उचित जे आगाछागुलो के तुले फेला जाते फसल बृद्धि व्याहत ना जल पुष्टि उपादान थार जगह आलो इत्यादि जाते आगाछागुलो भाग ना बसाय तो चाषी आगाछा निर्मूल करार जो नान पद्धति व्यवहार कर जमीते बीज बनार आगे चाषी जो जमी चषें तक ही आगाछागुलो मूल शुद्ध उपड़े आसे तरह शुक्र गए मटीत मिसे जाए चाषी अनेक समय हाथे मटीत आगाछा तुले फेलें 
কখনো বা আগাছাগুলোকে মাটির খুব কাছ থেকে কেটে দেন অনেক সময় কিছু রাসায়নিক যেমন টু ফোর ডি ডালাপন পিকলোরাম ইত্যাদি এগুলো স্প্রে করেও কিন্তু আগাছা দমন করা যায় এবং অনেক লার্জ স্কেলে যখন আমরা ফসল ফলাই তখন তো আর হাতে করে এত আগাছা পরিষ্কার করা সম্ভব নয় তখন এই সমস্ত আগাছা নাশকগুলো আমরা স্প্রে করি যাতে করে এদেরকে বলা হয় আগাছা নাশক বা উইডিসাইড যাদের স্প্রে করলে আগাছা নির্লিপ্ত আগাতা আগাছা নষ্ট হয় তো এরকম কয়েকটা আগাছার উদাহরণ দেখো অ্যামারান্থাস ঘাস চেনোপোডিয়াম এগুলো তো তাছাড়া পার্থেনিয়াম তোমরা সবাই দেখেছো পার্থেনিয়াম গাছ তো এগুলি কিন্তু আগাছা এবং এগুলোকে ওই টু ফোর ডি ডালাপন বা পিকলোরাম ইত্যাদি স্প্রে করলে পরে এই আগাছাগুলো কিন্তু জমি থেকে মুক্ত হয় এবং ফসল যথাযথভাবে ফসল ফলতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই যে দুটো পয়েন্ট এই পয়েন্ট দুটো হলো কি জলসেচ এবং আগাছা দমন এরপরে একটা খুব জরুরি পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যেটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো যে ফসল তো আমার হলো গাছ বড় হলো কিন্তু সে আমরা অনেক সময় বাগানেও দেখতে পাই নিজেদের যে অনেক ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ আছে যারা গাছের উপর আক্রমণ করে যে যেবং গাছগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং যথাযথ ফুল ফল হতে বাধা দেয় তো এই ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গগুলোকে কিন্তু কোনোভাবেই এরা যাতে গাছের উপর বাসা বাঁধতে না পারে সেটা আমাদের দেখতে হয় যেমন ধরো ইঁদুর বিভিন্ন পোকা যেমন পঙ্গপাল উই গুবড়ে জাতীয় পোকা এরা কি করে ফসল খেয়ে নেয় বা ফসল নষ্ট করে তাই এদেরকে পেস্ট বলা হয় এবং পঙ্গপালরা দল বেঁধে উড়ে আসে আর আখ ও গমের মতো উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে যে এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ পশ্চিম ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে আসছে এবং যার ফলে চাষিরা সবাই আতঙ্কিত যে এরা কিন্তু এক রাতের মধ্যে একটা পুরো ফসলের ক্ষেতকে নষ্ট করে দিয়ে চলে যেতে পারে তাছাড়া আরও কিছু পোকা আছে যারা যাদেরকে বলা হয় স্টেম বোরার অর্থাৎ এরা কি করে উদ্ভিদের নরম কাণ্ডটার মধ্যে ফুটো করে তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং নরম কাণ্ডের ভিতরে যে শ্বাসটা রয়েছে যে সত্যটা রয়েছে সেটাকে এরা খেতে থাকে এবং যার ফলে কি হয় উদ্ভিদের কাণ্ডটা আস্তে আস্তে ফাঁপা হয়ে যায় এবং উদ্ভিদটা মারা যায় তো এই সমস্ত পেস্টগুলোকে কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা খুব জরুরি তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ও ভাইরাস আছে যারাও কিন্তু উদ্ভিদে নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে যেমন গম গাছের মরচে রোগ সৃষ্টি করে পাকসিনিয়া গ্রামিনিস আলুর ফাইট অফ থোরা ইনফেস্টেন্স বলে একটা ছত্রাক আছে যারা আলুর নাবি ধসা রোগ সৃষ্টি করে তো এদের হাত থেকেও কিন্তু ফসলকে বাঁচাতে হবে তাছাড়া কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া উইল্ট নামে একটা রোগ সৃষ্টি করে তো এদের হাত থেকে আমরা কিভাবে গাছকে বাঁচাবো তারও কিন্তু সার প্রয়োগের মতোই তারও দুটো পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে কেমিক্যাল কন্ট্রোল আর একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল অর্থাৎ তুমি রাসায়নিকভাবে কি করে পোকামাকড়ের হাত থেকে গাছকে বাঁচাবে সেটা হলো কেমিক্যাল কন্ট্রোল পদ্ধতি তো এই রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পদার্থ আছে যেমন ডিডিটি বিএইচসি ম্যালাথিয়ান হুম এরা কি করে সালফার আর তামার বিভিন্ন লবণ আছে যারা ছত্রাক দমনে সাহায্য করে আর জিঙ্ক ফসফাইড আর ওয়ারফেরিন জাতীয় রাসায়নিক ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের দমন করতে সাহায্য করে এবার রাসায়নিক আমরা যদি রাসায়নিক ইনসেকটিসাইড বা কীটনাশক স্প্রে করি তাহলে যার মধ্যে এই সমস্ত রয়েছে যেগুলি আর্সেনিকের লবণ আছে কিছু পারদের লবণ রয়েছে তাছাড়া ডিডিটি বিএইচসি ম্যালাথিয়ন প্যারাথিয়ন এলড্রিন ইত্যাদি আরও কিছু রাসায়নিক কীটনাশক এগুলো স্প্রে করলে কিন্তু আমরা সহজেই পোকামাকড়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি কিন্তু এর কিছু ক্ষতিকারক দিক আছে যেমন আমরা জানি যে যে কোনো রাসায়নিক ব্যবহারেরই কিছু ক্ষতিকারক দিক থাকে তো সেই ক্ষতিকারক দিকগুলো কি কি না প্রথমত সেই রাসায়নিক সারের মতো এরা কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে জমি থেকে ধুয়ে যদি নিকটবর্তী জলাশয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে এরা জল দূষণ 
ঘটায় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে অর্থাৎ এইগুলি কিন্তু যে দেহ মানে যে ফসল তৈরি হচ্ছে সেই ফসলের মধ্যেও কিন্তু এগুলো ঢুকে যায় এবং আমরা যখন সেই ফসল খাই তখন কিন্তু সেগুলো আমাদের শরীরেও প্রবেশ করে যার ফলে এগুলোকে কিন্তু তখন তাড়ানো খুব অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে আর রাসায়নিক পদার্থগুলো অনেক সময় উপকারী পতঙ্গ যেমন মৌমাছি প্রজাপতি অর্থাৎ যারা পরাগ যোগে সাহায্য করে পরাগ যোগ না হলে তো ফসল ফলবেই না তো সেক্ষেত্রে পরাগ যোগে সাহায্যকারী সমস্ত পতঙ্গদেরকে মেরে ফেলে এবং অনেক সময় হয় কি যে এই রাসায়নিক পদার্থগুলো ইউজ করতে 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 ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গগুলো না এর গা সোয়া হয়ে যায় অর্থাৎ একটা রেজিস্টেন্স তৈরি করে নেয় যাতে করে কিন্তু ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গগুলোতে আর ফার্দার এটা প্রয়োগ করলে এটা কিন্তু কোনো কাজ করে না প্লাস এটা তো ব্যয় সাপেক্ষ বটে কারণ এই কীটনাশকগুলো অনেক সময় কিনতে চাষিদের প্রচুর খরচ পড়ে তো এই সমস্ত কারণ তোমাদের মুখস্থ করতে হবে যে রাসায়নিক কীট রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে কীট দমনের অসুবিধাগুলো কি কি। কিন্তু সেই এবং বর্তমানে পলিউশনকে মাথায় রেখে বা ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণকে মাথায় রেখে জৈবিক দমনের দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে একটি জীবকে অন্য জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমরা যদি এমন কিছু প্রাণীদেরকে চাষের জমিতে ছেড়ে দিই যারা ওই সমস্ত কীট পতঙ্গদের খেয়ে ফেলে তাহলে দেখো আমার দুদিকই হলো আমার সেই কীট পতঙ্গগুলোকে নাশ করাও হলো অথচ কোনো রকম পলিউশনও ছড়ালো না তো এইভাবে পরভুক আর পরজীবীদের মাধ্যমে ফসল ধ্বংসকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় প্রকৃতিভত কতভাবে কয়েক ধরনের মাকর্ষা বোলতা বিম রুল গঙ্গা ফরিং ও বেশ কিছু ধরনের পাখি ফসলের শত্রু যেমন মথ রস শোষক পোকা উই উচ্চিংড়ে এদেরকে খেয়ে ফেলে আরও কিছু ছত্রাক প্রোটোজোয়া কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস বলে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা কিন্তু জৈবিক দমন পদ্ধতিতে হিউজলি ব্যবহার করা হয় যারা কি করে ওই সমস্ত কীটদের শরীরে বাসা বেঁধে তাদের রোগাক্রান্ত করে তোলে এবং কীটগুলো তখন মারা যায় এবং তার ফলে জীবকে ব্যবহার করেই জীবকে দমন করার যে পদ্ধতি সেটাকেই বলা হয় বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল বা জৈব দমন পদ্ধতি তোমরা এর সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করবে এবং সুবিধা অসুবিধা এবং এর উদাহরণ মুখস্থ করবে এবং জৈব দমন পদ্ধতির সব থেকে বড় যেটা ভালো দিক সেটা হচ্ছে যে এটা কোনোভাবেই কিন্তু পরিবেশ দূষণ ঘটায় না অর্থাৎ আমরা পুরোপুরি সেফ থাকতে পারি যে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল কিন্তু এর এইগুলির মাধ্যমে আমাদের শরীরে পৌঁছাচ্ছে না সুতরাং এই গেল আমাদের জলসেচ পদ্ধতি এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ দমন পদ্ধতি তোমরা ক্লাসটা ভালো করে শুনবে আর টেক্সটটা খুব ভালোভাবে পড়বে আর আমি কিছু ছবি দিয়ে দেব সেই ছবিগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখবে তাহলে তোমরা ছবি দেখে যদি পড়ো তাহলে বিষয়টা সহজেই তোমাদের মাথার মধ্যে থেকে যাবে তোমরা কিন্তু আর ভুলবে না ঠিক আছে ছেলেরা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরের ক্লাসে আমরা আবার পরেরটা নিয়ে আলোচনা করব।